हजर नारायण दास सबको पैलो भेट के बने अब दियाजार उन्नतीस साल में जब हमी भेरी अंचल को प्रतिनिधित्व करें चौदह अंचल नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिना जब काठमंड गये तो बेला में राष्ट्रीय नाचघर शासकीय संस्थान ने आयोजन गये कार्यक्रम में हमें कार्यक्रम प्रस्तुत गये कार्यक्रम प्रस्तुत करे तो उन्तीस साल में हम चौदह अंतर जब प्रथम भो तो प्रथम भाई हमी सांस्कृतिक संस्थान ने एटा काम करने अवसर को लगी मौका दिए रे बेला में म लगाय म बजाने भे दुईजना अर नाच्ने भाई हमी तीनजना सेवा करने अवसर दिए उन्तीस साल हमें जब ते काम करने को लगी ए सरकारी तरफ बा नियुक्ति प्यौं रहा कार्य क्षेत्र में जुट्यूं ते उन्तीस साल में मेरे नारायण दास भेट भो रीस साल देखि हम धन्न चालीस सालसम करीब करीब नाच घर में कई वहाँ गायनपटी भो हमी बाद्यवादनपटी भय रह काम ग्यौं रब नारायण दाजू को बारे में भन्न पर्दा दुई हजार पैंतीस साल में पैंतीस साल में वहाँ करारक कलाकार हो रही वहाँ लैंतीस साल में सांस्कृतिक संस्थान को महाप्रबंधक नियुक्ति कर धन्न पैंतीस साल देखि उन्चालीस चालीस सालसम पांच वर्ष दाजू ने तैं को महाप्रबंधक भर से संस्था संस्थापति भर बस् रारायण दाजूस तेई उन्तीस साल में भेट भो दाजूर सत्ताईस अट्ठाइस साल तीर ते नाचगर को प्रवेश रहे वहाँ एक दुई वर्ष पच्चीस हमी गये रिरम चर्चा दस वर्षसम संग सात गये राजूसंग रहता अब वहाँ गायकी तीर हो हमी बाध्यवादन तीर अब अफिश में गुन पर्ने गीति नाटक अब विभिन्न बेला में गिने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में अब हमें बाध्यवाद के रूप में आपको निर्वाह ग्यौं राजूसंग स्वदेश में मत न भर नाचघर में कार्यरत छाखे दुई तीन तीनवटा भ्रमण को अवसर पर जुटो जस्तु दुई हजार तैतीस साल में सांस्कृतिक संस्थान यो नेपाल सोवियत मैत्री संघ अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान प्रदान अंतर्गत हमी तो बेला में सोवियत संघ को भ्रमण में गये एक्काईस जना को टोली थी तो बेला में नारायण दाजू गायन में जानूक थी दाजूसंग यात्रा भी मन हिड़ने मौका पाइयो रेस्ते दुई हजार अड़तीस साल में एट हंगकंग में एर्बन कल्चर भस्था ने आयोजन गये कार्यक्रम में हमी संस्थान का उन्नाइस जना टोली कार्यक्रम के लिए हंगकंग गये तो बेला में नारायण दाजू महाप्रबंधक हो नेतृत्व में हमीस हंगकंगसम गये रिम नारायण दाजूस को मेरे एक किसिम ने अंतिम सहकार चलचित्र कांची को गीत रेकर्डिंग करना हमी अंतिम पटक उन्चालीस साल में कलकत्ता गये तो कलकत्ता ज्यादा खेल तो बेला में तस्त उपयुक्त संगीत को फिल्म को लगी संगीत करने उपयुक्त स्टूडियो थे कि बंबई जान पर्ने कि कलकत्ता जान पर्ने ते कलकत्ता में ज्यादा खेल कांची फिल्म रेकर्डिंग को सिलसिला में नारायण दास मेरे अंतिम यात्रा भो रो बेला में तो कांची फिल्म रेकर्डिंग को गा गा गाने में नारायण गोपाल दाजू प्रसाद श्रेष्ठ विमला राय सुकमित गुरु लगायत प्रकाश श्रेष्ठ यहाँ गायन में जानू थी रजिलिंग अरुणा दीदी भी कलकत्ता आईपुग्न भो रो सब बंदोबस्त परिपाटी मिलाने तैं सरदिया दाजू चेतन कार्की होदे ते गोपाल दाजू को अब संगीत हो गोपाल रंजन दाई को अंतिम मत उन्चालीस साल में हमी कांची फिल्म को रेकर्डिंग में जो सहयात्रा ग्यौं ते पी को दिन में वहाँ चालीस साल तीर महाप्रबंधक अब निर्वृत्त हो रिटायर्ड हो रेस पच्चीस नाचगर में वहाँ सेवा भेन रिम सांगीतिक हम भेटघाट रिम भेट चाह दाजूस को मेरे तेई नहीं समझना रहे तेरी नारायण दाईस हजर रस्ता ज्यादा 
रसे ज्यादा करके उड़ा रमाई लो कैसे बानी नारद दाजी को बानी दियाने उठेर मोनी वाग बच्चों बानी दियाने हिराई मोनी वाग जाने र गैसे को भी हमारे जाने में ना दाजुले दियाने उठेर हिन्ने ही पाने दाजु के किसी को तो बानी नहीं जस्तो रहे चा अनि क्या गैसे के पची एकले पनी दाजु एक दिन दिन तो जानू बाय चा पची बाटी जस्ते कुरो बो बाई मले तो दियाने हिन्ने पर से दियाने को हिन्ने मासा देराम रोंचा भन्ने का� Diana kita morning walk mana dajulah saya lepas ni malah jam mana nontio, ane hami, dajul sangat sangat tu bela mana, ati rikte kaya bawa bani, jam bahasa bani jun, thauma bahasa bani karya kami dekau ni kaya bela mana, diana ko hilai mana, diana ko morning walk mana, diwaya sangat ya hami saya, hentiu, tiup saya orang, yatra mana janda kiri bani, semua mana, aku kampur garda kiri semua ni sangat garne persa, tisko ati rikt, bani, esok diana ko saya tu bermar mana. अतिस्त बेला मचाई दाजुले मलाई जाप मन्नु उन्दियो अम्मोपन दाजुसँग हिन्ना रहर लागतियो नया नौरु कुरुपन देखने हिन्ना परी पाईने र एक दिन आमी यो एशिया भाग मचा रस्सा को त्यो अस्काबाद बने ठाऊ अस्काबाद बने ठाऊ मा गयू जान्दा केरी बाटो में हिन्दे थियो हिन्दे थियो आमला देखेर क्या बैठो में इन्हें मंच है रहा हंस नहीं अनि हमी पानी अब उन्हें रहा सिबजी आप बने हंसती हो रहमायु करते हो पर ही हंस पर ही हमी कोठा में आये रहमायु इंटरप्रेटर लास्ट वो दिमाग मिले ये बैठो में हमी बिया नहीं इन्हें गए को जुली बन देख रहा हमी लाये हंसन कीनो वाला भंडार सोधे पर ही पर ही इंटरप्रेटर � आप तमार को निपा अपनो राष्ट्रीय पोषा गवर्नमेंट सब यो ये दौरा सुरुआल अपनो राष्ट्रीय पोषा यो तलो चाहे ट्राउजर जस्तो माती जब कोड जस्तो देख रहा तो बेस में साले साइ वहाँ लाते हो उगारे को होने पर सब आन रहा आई इंटरप्रेटर रो भांते रा किसेरी घूमने जाने क्रम में एक दिन दीवाई गए हूँ कि हमारा भोग तेज पर जी फिर दी आएगा फोटो लियो अन्य वेला में ते बात में हिन्ने मान चला ये ये तो अंग्रेज़ कर रहा तेजरी संगे बस्ता डुल्दा हिंडा दाजुक साई सभी पैता पाईयो वहाँ को ममता में सभी कुरा साई पाईये को हो वहाँ कस्टो काम में बिट्टी होना है क्या दाजु अब उड़ा क्यों बंद हुए अब तेरे मुखी सुबह पर ह आपे बता रहा हूँ वहाँ चाहिए एकदम आम जस्तो बनी हुई ना अब तीस तो एकले जस्तो बनी हुई ना दाजु को मलालाग से क्या बनी वहाँ चाहिए किसी में अपने सोच अपने देर रहता रा आपे ही मर रहा नहीं वो साथ में ऐसे ना हाथों ठट्टा बनी अब पिकनिक पार्टी जाना कॉलेज ना आते मेरे रमेलुगार दिने कॉलेज � एक दम हंसोगर न पारे बनी कोई ले कोई ले एक दम सबे ला हंसाऊं नहीं आप उपनी हंस नहीं सबे रमाज बनी गर नहीं तारे त्यो एक दम कम रा आप ही माँ ये सोच जी रखे को होगी के समझी रहे को होगी जस्ते करे एक किसी को दाजु को अंतर मुखी सब आप बनी भांस भांस तेला है ना आप ही माँ भीतर रहने खाल को तीस तो खाल को दाजु को Tiga tipen negar ni, rakyat seni pani, dajuk ke barat mana, tersebut cai malah laksa, tiga tipen itu gawe mana, pani wanita itu kura lay, dheri, prati bidya dheri, rakyat seni sengat tersebut bad bivat pani, gawe jastu cai, laga na, wah, apni panako, apni sos kura, ya kisim gawe cai, apa yang ada antar bukis sebab ko, kalaga tersebut laksa. रिशाय पनी रिश मुड़ साब तेरो समय बस दा हमने वाला खुशी भाई को भी देखे हो रिशाय को भी देखे हो मैंने तो जन रिशाय में रिश में पनी वाला चाहे इतनी समय रिशाय को देखे कि अब ये वाला रिश को पनी उनसा नहीं त्यो परकाश नहीं जस्ते पनी लाख सा तर पनी रिश उठे पनी वाले यो बोले र विवाद करे को बहन गाने ना सुने रहा आपने लाइचा है रिश्वत ढूंढ बेला मां वहाँ साइज़ सगे संबंध के गाने बनी तो विवाद गाने मंडा बोले एकांत बनाई दी एकांत को औरत के बनी 
जुरु को उठले अब हिनी दिने अथवा त्या विवाद त्यो बोल्ने र त्यसरी चाहिँ अ सम्बादी के उसमा नजाने र रिसाउनु हुन्थ्यो रिसाउनु त तर रिसा चाहिँ पनि उहाँको हेराइबाट र उहाँको भावबाट देखिन्थ्यो तर भित्रका भावहरु कहिले पनि उहाँले व्यक्तता गरेर त्यो आवेग र त्यो भाव उसबाट शब्दबाट अ त्यस्तै व्यक्त गर्नु हुँदैन देखिने भावमा हुन्थ्यो तर बोलेर अथवा उहाँले चाहिँ त्यस्तो गरेर त कोहीसँग पनि बोलेको थाहा भएन तपाईले के भनेर बुझाउनु हुन्छ मलाई प्रेम प्रेम भाइ भन्ने र कलि कलि असाध्य उहाँको मूड आएर हाटल प्रेम बाबु भन्ने जस्तो पिग्ने यता उता गयौ भने रमाइलो गर्न पर्यो भने अब म त मादल बजाउने अब सबै नाच्न पर्यो भने ए त्यो लाल बहादुर कथा चल्ल गीत गाउन बोलाउ ए खै प्रेम कथा गो त्यो गिरी कथा गो ल गिरी ल बोलाउ ल गिरी भन्ने त्यस्तो खालको ए भाइ भाइ नै भन्नुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अफिसमा आउनुन्थ्यो अफिसमा आइसकेपछि उहाँको नाच घरमा अब सधैं हामी 11 बजे अफिस आउने दाजुको एउटा बानी कस्तो थियो भने कहिले आयो भने त्यो कुर्सीमा बस्यो भने दिनभरि नबोलेर पनि बस्न सक्ने र फेरि उहाँको अति प्रिय खेल भनेको यो बाक्साला भन्छौ हामी यो बाक्साला खेल्ने अनि एकजना त्यहाँ चाहिँ दाजु हुनुहुन्थ्यो श्याम थापा वहाँ पनि असाध्य खेल्ने कहिले कहिले त्यो साँच्चै 11 बजे देखि दाजुहरु चाहिँ त्यो अफिसमा अब काम नभएको बेला अफिस हाजिर हुने अब काम छैन भने साँझ 4-5 बजे सम्म पनि उहाँहरु खेलेर बस्ने दाजुको त्यो बानी पनि थियो र कहिले कहिले उहाँलाई असाध्यै मूड छले भने हार्मोनियम लिएर एकदम दिनभरि चाहिँ त्यो अब स्वर स्वर उ गरिरहने अभ्यास जस्तो गरिरहने र कहिले कहिले त्यो हार्मोनियम बजाउँदा बजाउँदै उहाँलाई पुरानो गीतहरु अति मन पर्ने उहाँले आफ्नो उहाँको चाहनामा हाम्रो पुराना पुराना कलाकारहरु रेडियो नेपालका जुन पुराना आदि कलाकार पनि भनौ सेतु रामहरु जस्तो कलाकारहरु मित्रसेन जस्तो उहाँहरुको चाहिँ गीतहरु गुनगुनाउने अनि कलिकले के भन्नुहुन्छ भने ल ए गिरी ल मादल सुमा आज मलाई चाहिँ त्यो अ यो लोकगीत झ्याउरे गीत गाउन मन लाग्यो भन्नुहुन्छ र कलिकले चाहिँ अब उहाँको आफ्नो रियाज गर्ने छन्दै छ अब आधुनिक गीतहरु आफ्नो छन्दै थियो तर कलिकले यो लोकगीतहरु हाम्रो आफ्नो रमाइलो गर्न पर्दैन ल मादल जी भन्नुन्थ्यो अनि त्यसपछि भेट भएको बेला अब त्यो अनुकूल परेको बेलामा अनि मादल निकाल्यो अनि त्यसपछि म ल यार म लोकगीतहरु पनि झ्याउरे गीत पनि गाउँछु भन्नुन्थ्यो जस्तो उहाँले त्यो चलचित्रमा गायिका बहिनीको दया छ भन्ने अब यिनी यिनी यस्तै खालका गीतहरु त्यो उहाँले गाएको गीतहरुमा त्यो असाध्य मलाई मन पर्ने त्यो लो पुरानो लोक गीतहरुमा उहाँले चाहिँ हार्मोनी समाएको बेलामा यो कसको मित्रसेनको हो कि कसको हो यो मलाई खुत्रु कै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले मलाई खुत्रु कै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले लाउरे दाइले खसी काट्यो बोसु माथि बोसु लाउरे दाइले खसी काट्यो बोसु माथि बोसु बोसु खानु पाइन भनी यति लामो चोसो मलाई खुत्रु कै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले इनी गीतहरु दाजुले असाध्य गाउनुहुन्थ्यो र पछि यही गीतमा उहाँले चाहिँ आफैले गाएर अ रेकर्ड ती नाच गर्ने रेकर्ड गराएर यसमा नाच पनि एउटा सेट गर्नुभयो यस्तै गीत गाउनुहुन्थ्यो अनि कहिले कहिले अब आफ्नो आधुनिक गीतहरु पनि त गुनगुनाउ छदै थियो र रस्सा जाँदाखेरि स्टेजमा दाजुले चाहिँ अब त्यो आफ्नो सदाबहार गीत अलजे छ क्यारे पछौरी तिम्रो सियाको बोटामा यही गीत नै धेरै गाउनुभयो र त्यसमा मादल पनि अब आधुनिक गीत भन्नाले तबला मात्र ढोले मात्र नभएर मादल पनि यसमा चाहिँ जज नै र तिनी तिनी गीतहरुमा बजाइयो रमाइलो गर्यो र अधिकांश अब गीति नाटकहरु रेकर्ड हुँदा अब मुनामदन जस्तो ती रेकर्ड गरिम अ तिनी तिनी गीतहरु गर्दा जुन झ्याउरे छन्दमा थिए जलाई मादल नबजाए नहुने थियो तिनी सबै सबै दाजुहरुको गीतमा चाहिँ अ मादल दिएर साथ दियो अ त्यो कान्छी फिल्ममा पनि उहाँहरुको गीतमा त्यो मादलले साथ दियो अ धेरै ठाउँमा दाजुको गीतमा अ मुर्सुङाले पनि मैले चाहिँ दाजुको गीतमा एउटा साथ दिएको थिए यो करिब करिब 
चालीस को दशक तीर एवं गीत रेडियो में रेकर्ड हो रत रेकर्ड करने ज्ञानू दीदी र्ञानू राणा र नारायण गोपाल दाई ने गाने भाग तिमी देव या नदेव स्वीकृति मैं मन में तिमी राखी सके भीत में तो गोपाल इंजन दाई को संगीत थी दाजू ने बीच में एट मूर्सुंगा को पीस राख्वे सान मूर्सुंगा को तिमी देव या नदेव स्वीकृति मैं मन में तिमी सजाई सके बीच में एट मूर्सुंगा को सानों पीस बासुर के पीस सान पीस थी पच्छी तो गीत में मैं दाजूस बसर सान एट हम लोकबाजा को पीसर दिए अब तस्ता छेनर तो धेरे दस वर्षसंग बसा अब एवट अफिस में एवट अब कार्य क्षेत्र अब सब कुछ अब ये तो अफिस भर तो मूर्चुंगा को पीस मैं मूर्चुंगा ली दाजू को गीत को छेव में बसें मादल लसिग थी डम्फू लिया बस तर मूर्सुंगा भी मैं एवं लीएर रा, दाजू को छेव में बस्ने मौका पाए हजार भैस दाजू को सत्ताईस सत्ताईस साल तीर तो दाजू ने विवाह भो लग छब्बीस कि सत्ताईस दाजू भाजू भी हो दाजू भाजू नई सुरूम भेटा खेल नहीं तीस साल में हमें भेट्दा उन्तीस साल तो धन धन गईस मैं भेट्दा दाजूर दाजू भाजू नहीं हो भाई तो अट्ठा अड़तीस साल में हंगकंग जाखे दाजूसंग सांस्कृतिक टीम में आपको अतिरिक्त यात्रा में अब हमी संस्थान बा गय दाजू ने अतिरिक्त यात्रा भाई मतलब आपको भाजू को लगी एटा आप बाह्य परिपाटी भाजूला जानूक थी राजू भाजस यात्रा में सगे होने मौका पाइ हो निराधार साँच भन नारायण दाई को बारे में खाने पिउने प्रेम संबंधी का जी प्रसंग आँचन मत नारायण दाई पिउने हो रही होना एक किसिम अफवाह हो मात्र अफवाह हो तो में सत्यता चाहिए हो एटा गाएक होने संगीत का ते भैश्वर्य भन्न भैन तो चांदनी शाहसंग संबंध थे कि भन्न पे कि रचनाकार तो चांदनी शाह हो श्रीपाच ऐश्वर्य तो रचनाकार होना वहाँ जो गीत गाने भाग जो गीत तो गीत तो रचनाकार को भाई चांदनी शाह हो तो चांदनी शाहस हो रे अ जोस को गीत गाइय जोस में समीप्यता होना पर्ने तो नाम ही छेन अकचोटी चाहिए तैं लगे जोड़ने को ठाड़े नकारात्मक हिसाब से ईर्ष्या कर बदनाम कर तत्कालीन अवस्था में तो भन्न पर्थ कि उत सा हमें विगत को राजा महाराजा को दरबार के इतिहास पलटाऊ फांसीसम जाने कुरो हो तो जोड़ने को तो अब्बा गुण भाग को तो बदनाम कर उत्त पड़े पैला का चाहे जो राजा जन्मे विवेक में जन्मे अपवाद मूर्ख पटमूर्ख में जन्मे मैं तेस में सत्यता लगे तो बेकार निराधार एकदम तो नारायण गोपाल तारादेवी बोलते थे भाई खाल नारायण गोपाल दाई को फलान ठाव यो तो प्रेम रे भाई कुछ मैं इसमें चाहिए तो झिस्क रह बोली रह बेकार में अना काम में बोली रहने लायक मित्रता भे काम पे बोलने अब तेत्रो मुना मदन रिकर्ड कर तारादेवी नारायण गोपाल ने करें तो ध्वनी गीत नाटक नारायण गोपाल तारादेवी ने करें ना तारा दिल ने नारायण दाई भन्थे उनके तारा बहनी भन्थे तर तो एटा निमित हाँसो खटा जो होने कसईस असाध्य सरी दे बोलने पर्ने कुरा पर्ने दाई के कसो ये खाने कि दाई तो खाने कि दाई कस दाई ये झगड़े कर देखिए अन्यथा ये चाहे पूरा बेला को मेरे था जानकारी में आएसम ये अफवाह हो इसमें कुछ सत्यता छे पिने दाजू पिउन हो तो पिने बानी वहाँ को थी बानी भापनी वहाँ को जमघट वहाँ को बेला को माहौल नहीं पिने माहौल हो पिने जीवने गाने ये तीन टा सिद्धांत थे जो मैं लगे क्योंकि वहाँ के समीप में बसर धेरेचोटि हमें पिऊ पिकनिक में पिऊ सहयात्रा में पिऊ है तो देश विदेश को यात्रा में संग बस देखा पार्टी भोजर में पीऊ 
कहीं कहीं अनुकूल पर्या अल इस मोमसम खाना जाऊं आप लोकल ठाव में बसर छेव में बसर हमें तैं को स्थानीय खाजा रीएक भी हो तो कुछ लुका पे सीका पड़ने कुरो छे तर नारायण बाबा खा नारायण बाबा खाने मं हो हो दाई पिंथ तर पिने के लिए ऊ जीवन को लगी पिंथ र गाने को लगी पिंथ जो लगे क्योंकि नारायण गोपाल दाई को बारे में होना तो अब कसले भगवान तो एटा सुर्खेत को कुना बसिया मं काठमंडू में जन्मे नारायण गोपाल तेत्रो तो महान कलाकार को बारे में क्या दस वर्ष तो हमी संगे बस दस वर्ष में बसा खेल तो धेरे कुछ हमें ठह भो तर आज भोलि आए मे भू नारायण दाई ने पिंस भब कहीं मैं तो मैं ये गो सुरू कि कारण ने तेल गए भाग नारायण गोपाल दाई को व्यथा कोई बुझे तब को भिड़कुटी को सुरंग चंगम को बिहार भाई कहीं हो आज नेपाल तिब्बत में भिड़कुटी रंग चंग गंप को चर्चा चल रहा राम जाने को बिहा कहीं भाई कि राम को राज्य काल सीता जन्मे बारे हम इतिहास ने कि प्रश्न बने पौराणिक जो किमदंद जो मान्यता जो प्रतीकात्मक एट इतिहास में दी को संज्ञा जो तब अम भारत बा हम जनगण में डोली आँस कि आदि सीता राम को बिहा भर डोली डोली लिया जंती आँस तब कल्पना कर तत्कालीन अवस्था में अब भन्न ही पर्स ये कुछ अपवाद होने है थुन्ने से कि नहीं भैन न तत्कालीन अवस्था में उदाऊदो रेडियो नेपाल गाय प्रथम होने तो उदाऊदो गायक ने दाजीलिंग विवाह कर अंतर्जाति विवाह हो अब कल्पना कर दाजीलिंग तो बेला मेंी अल्लेम उन्नी हु धोती चोलो लाएर नेपाली बोले नेपाली पना बचाऊ लाटो में सुतर अ गोली खाने नेपाली तो बेला मेंी ने को शरीर देता कति हो तर ए सीमा ने दाजीलिंग नेपाल बनाए है राजा महेन्द्र ने अमर गुरु जस्ता सूर्यवीर गेवाली जस्ता गोपाल निंजन लिया आप निमंत्रण आमंत्रण कर एकडेमी का तेरा पदीय बनाए तस्तो राजा राजा को नेपाल ने तस्त मया ठा स्वयं तत्कालीन राजा वीरेन्द्र अध्ययन करे दाजीलिंग में उनको पढ़ाई तो हमारे सुरू भो तो तस्त एवं नाता संबंध भारत सीमा ने एवं नदी ने छुट्टिया तो कसरी छुट्टियाई दिए सीमा ने मन ने मन ने छुट्टे है जात ने छुट्टे भावना छुट्टे तो भौगोलिक जात छुट्टा खेल कति पीर पर्यो ओल्लो कोठा पल्लो कोठा भाई छत एवटे जग एवटे तर कोठा छुट्टे मैं तो बेला में वहाँ अंतर्जात विवाह कर वहाँ श्रीमती लिया आर में प्रवेश निषेध भै पे अभी मं के अभी घर में चाहिए अंतर्जात विवाह ने प्रवेश निषेध हो हल्ला भैसको तेत्रो चाह दाजीलिंग को वहाँ चाहिए नेपाली ज्वाई भैस तस्ती भाउजू लिया भौता भौता पोखरा तीर पुग्न भो जीवन यापन को लगी पढ़ा सुरू कर अब तो पढ़ाई में गाने मं कहाँ कला क्षेत्र को मं तो स्कूल में वहाँ जीवन काट कति मुस्किल भो अभी कुन कुन हिस्सा बा कुन कुन मध्यम तत्कालीन अवस्था में चाह राष्ट्रीय नाच घर में तो वहाँ ने नियुक्ति पाए तो बाध्यवादन में हो गायन में होने एट बाध्यवादक को रूप में तबला बाधक को रूप में वहाँ लाइ नियुक्ति दी हो तर वहाँ को गायन हो जो मैं हजार नाटक खेले मैं मादल बजाने भाज तर वहाँ हजार बाजा बजाए भी के गाने भाई वहाँ को भाई बेला में मंला जब तेत्रो एटा चाह सीता को कहानी जोड़िने भिड़कुटी को कहानी जोड़ने एवं कलाकार ने एटा प्रवास एटा अंतर्जात विवाह करें तेत्रो चाहिए क्रांति मित्रता लगाए भी पुगेन तो ठाव को मया ने पुगेन मित्रता लगाए गोपाल इंजन मित मित्रता लगाए नपुगे अच्छ सर हृदय उन तो जीवन संगीनी शुद्ध गा तर ते आए जब आप घर में आंगन में आपने ठाव में अपमान भैसे मं तो बीख नपीक मात्र हो तो बीख लाक्षम बल्ला नारायण दाई ने पातलो बनाएर तेज को मात्रा मिला जीवन को लगी पीए रो जीए पे उसे गाए अर्को तो हो वहाँ को दाजू खो माइक में जी बेला में बाल सर गाउन सुरू करो बेला को मिठास बेगल अभी पैसे को दाजूसंग साधारण कुरा बेला में साँची के योग गाने स्वर हो तो 
भन्ने खालको ठीक भन्नु हो यो यस्तो माइक भन्दा बाहिर दालसँग कुरा गर्दाखेरि कसैले पनि त्यो सो नार नारायण गोपालकै हो त अब त्यस्तो गाउने मान्छेको यस्तो हुन्छ भन्ने खालको थियो तर धेरै होइन अब बोल्दाखेरि भने दाजुको चाहिँ त्यस्तो त्यो गाउनेको जस्तो एकदम त्यो भित्रै बाटो हुन्छ नि एउटा त्यो पुरा गाउने बेलाको जस्तो त्यस्तो चाहिँ नहुने तर के सौभाग्य बाजा र जब माइक अगाडि पऱ्यो भने उ क्यामेरा फेस भने यस्तो त्यो चाहिँ एउटा दाजुको असाध्य नै हो बोल्दाखेरि साधारण बोल्दाखेरि गाउँ छ र नबुझिने त्यस्तो त्यो गायकको स्वरसँग तुलना गर्नु नभन्ने त्यस्तो हो त्यो भएर म अहिले पनि भन्दै गर्छु नारायण दाइको बारेमा जसले जति भने पनि जे भने पनि नारायण दाइले जे जति उहाँले चाहिँ उहाँको कसैले उहाँलाई के भने घमण्डी भने होला नि कसैले उहाँलाई के भने होला नि कसैले जे भने पनि आखिर नारायण दाइ आफै भित्र कोही एउटा दर्द एउटा व्यथा र एउटा चोटको त्यो घायल पन्छी हो त्यो चर्चित गीत भन्नाले अब दाजुको गीतहरू मलाई म त गायक पनि होइन अब चर्चित गीतहरूमा दाजुहरूले गाउनु भयो हामीले हात दिऊँ हामीले साथ दिऊँ अब नारायण दाइको चाहिँ मलाई उहाँको आधुनिक गीतहरू त आफ्नै ठाउँमा छन् मलाई दाजुको असाध्य जहिले पनि सम्झिरहने किन आफू नि लोकगीत लोक क्षेत्रको परेँ र त्यसमा मादल पनि धेरैचोटि बजाएँ मलाई त्यो दाजुको मनपर्ने गीत भनेको मन त सबै पर्छन् विधा अनुसार तर पनि अलिकति नृत्य प्रधान चट्याक चुटुक चाहिँ दाजुको चाहिँ रमाइलो लाग्ने झ्याप्प चाहिँ रमाइलो पनि लाग्ने कहिले कहिले रमाइलो गर्दा पनि हुने धेरै गीत छन् श्रवण योग्य छन् सुन्नुको लागि राम्रो छन् र पनि चाहिँ दाजुको त्यो बहिनीको दया छ भने रोदी खेर दाई नाच्यो नभने भन्ने भयो कस्तुरी ए बास आउँछ भन्छन् सुन माया आउँदैन त्यो किन यो दिनैमा भन्ने यिनी यिनी गीतहरू अरू त अब कालजय गीत छन् दाजुका त्यो गीतको त वर्णगार साध्यै छैन हामीले त्यो गाउन सम्झिन्छौँ मनमा त त्यो लगाई गाइरहेको छ धेरै गीतहरू छन् त्यही पनि अब ए बहिनीको दया छ भने अँ यो गीत चाहिँ विशेष गरी दाजुले यो हामी पिकनिक यताउता गएको बेलामा नाच्न रमाइलो गर्न पऱ्यो भने दाजुले खुब गाउनुहुन्थ्यो र मादल पनि हामी मजाले ठोक्थ्यौँ र लोकगीत उहाँले धेरै नगाएको हुँदा केही गीतहरूमा चाहिँ लोकगीतहरूमा दाजुको त्यो मादल घन्टियो भने पनि दाजुले चाहिँ असाध्य नै रमाइलो मान्ने अनि दाजुले गाउनुहुन्थ्यो हामी सबै सोखिदिन्थ्यौँ रमाइलो हुन्थ्यो हे बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाच्यो नभने बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाच्यो नभने बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाच्यो नभने भन्ने यस्ता यस्ता रमाइलो झड्के गाउनुहुन्थ्यो रमाइलो गर्थ्यौँ तर जब उहाँ अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो र विशेष कार्यक्रममा भने उहाँको आफ्नै चर्चित गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो पुरानो गीत गाउनुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा दिव्य खालिमको सङ्गीतमा पनि जुन गाउनुभयो तिनी गीतहरू पनि चर्चितै रहे गोपाल दाइको सङ्गीतमा गाएका गीतहरू पनि चर्चितै रहे यति चोको यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया बिर्सेछ यो दिव्य खालिमको सङ्गीत हो कि जस्तो यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया तिरिसाने छन् साराले पुरान प्रेमका कथा अब का दाजुको सो दाजु गाउने अब हामी त बजाउने यो त गीत त कहिले कहिले हामीले अनुसरण गर्ने मात्रै हो गाउनु चाहिँ कुन चाहिँ ए मृत्युको खबर म काठमाडौँ गएको थिएँ एउटा काम विषयले मुक्सिरको महिना म गएको थिएँ मुक्सिरको महिना हामी जाँदाखेरि दाजु चाहिँ सिरियस अवस्थामा बिरस्टनमा भर्ना हुनु भएको रहेछ म नाच घरमा गएँ नाच गरमा गएपछि शरदिया दिदी भुवन थापा भेट भो कमला दिदी भेट भो सबै दिदीहरू सुभद्रा दिदीहरू भेट भो अनि दिदीहरूले भन्नुभयो भाइ तैँले थाहा पाइस कि नै अलि जस्तो हात हातमा फोन थिएन तैँले थाहा पाइस कि नै ऊ नारायण दाइ त यस्तो यस्तो अवस्था छ 
तल बिरोस्टर में चाहे भेंटिलेटर में रखी को सब अन्य काल उसमें तो क्यों मंचे तो अंतिम में उसमें क्या रखने तो वाली के तो ना बुल लगा रहा भेंटिलेटर आईसीयू में आईसीयू में रखी को सब अन्य भेंटिलेटर आईसीयू में तब अब नाज घर में कोई सीखे पची तो दीदी और वाले खबर पाए पची मैं काम भी सही लेकर आपने गए कुछ अन्य गए गए रहे बिरोस्टर में पुकार के लिए अब दाजुला चाहिए तो आईसीयू में रखे को भीतर गए रहे भेंटने पर नहीं चाहिए ना केवल बाहर बाटा तो बाहर बाटा झाल बाहर बाटा ढोके बाहर बाटे तो झाल बाटे मात्रे दाजुला दर्शन करने मौका पायो अंतिम अवस्था जस्तो दाजु को तो भेंटने गए रहे कैसे ना नाजगर में खबर पाने साथ में मौका आए मौका आए नाजगर गए तो जन और साथी और पनी होने तो गए हूँ तेरे भेंट गाना पाया ना देखे मात्रे ही संजोगले के पार्टी बनी तेजी नाजगर में भेंट गाड़ गया रहा मेरे साथ जगह सुरक्षा थार की नेटी गाड़ थी हो मैं साथ जगह बस मत चढ़े रहा फेरी सुरक्षा है सुरक्षा है बच्चे पच्ची महीने नारंगी को चंद मृत्यु को खबर रेडियो बाटा त्यो करीब एक हफ्ता बनी बीते को थिया ना मतलब लाख से तीन चार दिन पासी जब रेडियो नेपाल ले तो दाजु को चाहे मृत्यु खबर लाई प्रसारण करियो तीस एक बार मैं था ताई को कहाँ जो अब फील तो क्यों बनी अब तीसरो वर्ष सवा यात्रा करियो संगे हिडियो तीस पे जाए रा अंतिम अवस्था में नाजगर में सभी कलाकार भेटने जाता दाजु को बारे में त्यों साल पाए गए रहते अंतिम दृश्य आंख में नाचे हो अब क्या समझना बोलो त्यों वेला में क्या ही समझना मलाई आए ना मन में ये किस्म को उड़ा अब काफ़ी बार तो साइड तो जून सब यात्रा को दिन थियो त्यों दिन बनी कुंचे उल्लेख प्रत्यक्ष प्रसारण करे को थियो ये फिर मौके के लिए प्रत्यक्ष प्रसारण करे को थियो आती त्याग को त्यों सुने तो बेला मचाएं अब ये उड़ा अब तो कस्टम जब दुखों के बेला को अनुभूत ये उड़ा तेस्ते अनुभूत रायो कि ने बने तेस्त में ना गाड़ी पानी अब ढेर कलाकार और संग साथ गरे का साथ ही और मेरे गुमाई सही को तो तो बने क्रम मत ही हो अने आप लोग सोचें सब एक क्रम तो तय हो तरह ये जाने बेला चाहिए हो ही ना बनने का लगा अरे आज बोले कोस्टे लाइक समय मलाई जब हम काफ़ी नहीं जान सु तो चक्र पथ में पुगे को बेला मा आप जब तो साली एक निर्बाध गुजरी न ही जो त्यों संग साथ गरे को त्यों घूमिए को डुले को समझियो आइले त्यों ये उड़ा चौक में ये उड़ा सालिक बायरा आ त्यों रहे को इन्हीं अवस्था ला समझो दाखिली बनी मो काफ़ी नुक गए बनी अब समझना तो सभी पुराना सरस्तार को संग साथ गरे को अग्रजर को आऊँ सा साथी बायर को आऊँ सा रमन जब तो चक्रपथवार तीव्र ना बनी मलाई कोस्टल लाख से बनी हमी यही थी उरा अतः यो पुणे ये उड़ा बिज़ आप आप प्रत्येक समय फेरिए को अतः क्ये भान लेते हैं किसी को तीस तो खाल को ये उड़ा बिज़ तेरे ये उड़ा अच्छा मको मनोभाव साइड हमसे मलाई 